Gandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, good morning. Ito na ho ang Bitag Live. Ate, abe intatres na ho. Thank God it's Friday. Today, Friday sa Manila, sa States, doon ho sa mga Filipino communities dyan. Or depende ho sa mga Filipinos nandyan ho sa States of the United States. Eh, gabi na ho sa kanila. Well, it's kumbaga patatapos na ho yung Thanksgiving. <laughs> Kumusta ho yung kain ho ninyo ng mga turkey dyan? Pinadalhan nyo ba si... Okay, itapos na yan eh. Sigurado yung matitira mga turkey dyan. Gawin nyo na lang, itatabi nyo for turkey sandwich. Yan ho ang ganyang stilo sa, sa, sa Amerika. By the way, kami ho uh, emanating from our studio here at uh, Studio One. Dito ho sa aming uh, Bitag Live Studio. Sa BMN, Bitag Multimedia Network. Ang aming studio ho, emanating here, diretso batu ho yan, fiber optic transmission, diretso ho yan sa PTV4. Eksklusibo lang ho kami na papanood sa, eto ho'y PTV4. Okay, memorize that. PTV4, the state network. And then diretso na ho yan, sabay ho yan sa aming YouTube TV, Bitag Official. And ganun din ho sa aming uh, uh, social media TV. Bitag Live and and the new TV and I mean new media TV bitagmedia.com sa radyo ho kamay sabay na papakinggan sa 738 Radyo Pilipinas ang mga suki ho natin sa ibang dagat sana parte ho kayo ng uh, mundo basta Pilipino nakatutok ho sa amin binabati ho namin kayo ng magandang umaga ho magandang sikat ng araw ho dito sa Pinas nakapagtataka ho parang ang dating summer eh, papasok pa lang ho ng Desyembre and so far as we're concerned, the weather is good. Uh, I hope doon sa New York nag-i-snow dyan. Eh, iba, medyo chilly na yung inyong mga, yung, uh, the wind, the chill factor kung sabihin, ano? <laughs> Taste-taste lang ho kayo dyan. Anyway, uh, balik ho tayo sa Pinas. O yung mga suki ho natin sa mga probinsya, sa Mindanao, kamudihan sa Mindanao, maayong uh, buntag. Uh, sa Visayas, ganun din ho. Buenos dias, Chabacano, ganun din. Sa ibang mga lugar ho, uh, maayong aga. Uh, sa ibang parte ng Visayas, dito ho sa Luzon, magandang umaga po sa inyo. Nagkape na ho ba kayo? Nagkape na ho ba kayo? Kasi ako magkakape ho muna. Hmm? It's you, me, your coffee, your tea, your chocolate in the morning with Beta Glive sa Ben Tulfo na ho. Alright, gising na ho ba kayo? Oh, sige, umpisahan na ho natin mga boss. May kasabihan ho yung sinasabing kortesiya respeto at pag-iintindi at pag-uunawa rin para magkakaintindihan ho tayo. May mga institusyon sa bawat institusyon sa so sinasabi sa larangan ho ng sinasabing mga entertainment or uh, ito naman ay sabihin ho natin eh, uh, pag showbiz and ganun din ho sa larangan ho ng mga realidad na mundo yung sinasabing law enforcers or realidad ho yan na nandyan uh, real pero yung mga aktualidad na mga bagay eh yun nakikita ho natin kapag kayo'y binigyan ng kumbagay kortesiya rin na bigyan ng mga security o di naman kayo pagpapagamit ng uh, mga headquarters o pagpapagamit ho ng sinasabing logistic uniforme at mga baril nila kung kayo'y mag-shoot sa labas, ini-escortan pa kayo at paggamit ng mga infrastructures ho nila, tulad ho ng mga infrastructures or the headquarters and then the precinct, sapat na ho yan ay sinasabing bigay ng kortesiya sa inyo. Ngayon, sino ho ang ating atapik ho rito? Huwag ko kayo magagalit, ano? Kung kayo ho'y nanunod ng probensyano, ala ho ang pakialam, basta't importante sa akin na kayo maninindigat na magsasalita ng balanse. Pero kung may tatamaan, alala ko kung pakialam dahil may freedom of expression din ako or sino man at may freedom of expression din naman yung manunulat na kung sino ang producer dyan or sino ang mga executive producer ng probensyano, eh okay lang, nagkakaintindihan tayo, nasa sa, sa media rin ako, kaya lang ako ho wala sa mundo ng entertainment pero naintindihan ko kung paano manulat uh, yung mga manunulat at kung paano sumulat at kung paano ang sinasabing uh, imahinasyon na nagmumula sa ating utak at gagawin nating istorya at gawing palabas at yun ang sasabihin na natin, mga palabas o entertainment or para nang sa ganun magbigay ng aliw para sa mga manunood 
Alright? So, uh, wala akong pagpapakialam doon sa sinasabing uh, uh, ay karapatan noong sinasabi natin uh, the freedom of expression. Magpahayag sa pamamagitan ng panunulat o gumawa ng istorya, sa pamamagitan ng gumawa ng drama, sa pamamagitan ng gumawa ng mga fictionalized stories pagdating ho sa entertainment. Pero ang realidad na mundo, eh, makikita ho natin, andyan kapulisan natin, army man yan, ehekutibo man yan, legislatura man yan, o ano mang institusyon na nirepresenta natin kung saan tayo uh, nabibilang o kinabibilangan natin. Ngayon, kung tayo nasa entertainment, the world of entertainment, eh, hindi ho natin tinatapyasan ang kanilang kalayaan kung gusto nila magsulat ng anumang mga istorya na yan para gawing palabas at ito ho'y bigay aliw sa mga manunood sa telebisyon. Ako ho'y balansi ho rito. Kaya lang, kuminsan, kontrolado ho ng uh, manunulat at yung uh, producer or wala naman siguro pakialam ang network o siguro ang network, pag ang network naman ay kumita lang, yun lang naman ang kalilang kasiyahan, kumita at kumamal ng salape at tumaas ang ratings, okay ka na dyan. Kasi pag ikay maganda ang palabas mo, hindi ka naman kumikita, ala ka parang kwenta para sa ABS sa GMA or oh, yun, yun lang dalawa kasi ang TV5, maghihikahuso yan pagdating sa commercial <laughs> Pagdating ko sa sinasabing palabas, napakahalaga ho talaga ng pagbabalaan si ho ng sinasabing revenues o commercials na pumapasok at ratings. Kuno, na yan eh, kung numero uno or number one. Eh, anhin mong number one kung wala naman masyadong dali ng commercial. So, you have to have to make that balance para everybody happy. Para tuloy-tuloy yung istorya, gaano mang kahaba yan, at nasa sa writer na, nasa sa writer kung paano nyo gagawin yung plot of the story, kung kailan nyo papatayin si Chief of Police doon sa kanilang drama, si Provinciano, or kakailan yung, yung kalaban ni Provinciano. Hindi naman ako nanunood dyan eh. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang klaseng palabas. Kaya lang ako, naintindihan ko ho, the freedom of expression, the freedom to write, And the freedom which comes from your, yung, yung, yung sa iyong pag-iisip, eh, expression ho yan. Ngayon, dito ho kasi, pag mabalansyo, uh, yun hong kontrolado ho ng manunulat at ng producer kung gaano kahaba at gaano mo ibababad o gaano maging kontrabida ang isang individual at papalabas ng kontrabida, eh, ito naman ay eh, hindi naman to sa hango sa totoong buhay bagkos ito ay uh, katang-isip lamang nang, 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 nang gumawa niyan para mag, maaliw yung tao at bibigyan ng kasiyahan sa pamamagitan ng sinasabi ho nating television. So ngayon, may umaaray. Nagbanta pa nga ang sinasabing DILG na kung maaari, sige, sasampahan namin kayo ng kaso. Ako, hindi ako naniniwala ho ron. May umaaray ho ang Chief PNP. Meron ho bang karapatan si General Bayalde para umaray at na medyo uh, ipalabas ang kanyang damdamin doon sa sinasabing uh, mga story ang ginawa nitong probinsyano. Ngayon ako, uh, meron, meron din. May, uh, tama ba siya? Tama rin siya. Mali ba siya? May mali rin siya. Tama ba ang probinsyano? Tama rin ang probinsyano? May mali rin? May mali rin ang probinsyano. So, babalansi ho natin. Hindi ho ako dito parang uh, Poncho Pilato na parang takot na minindigan kasi baka upakan niyo ako. Ala akong pakialam. Eh kasi inegosyo ho yan eh. Basta't importante all the way to the bank and BIBS even, nak nakangisi ho yan hanggat tenga at yung producer, everybody happy at yung mga artista dyan at ang mga commercials dyan, suporta buhos pera. Pero teka muna, merong tupa na parang inaalay mo na hindi naman totoo bagkos ito'y sinasabing fiction lang katang isip pero kinakailangan dahil nang bumula sa isip mo yan, kailan mo bubuhayin, kailan mo papati na sa sayo. Kaya nagkaroon ng pag-uusap, mukhang nagkaayos ho ata. Pero may, mukhang nagkarinigan ho sila ng kanilang mga panig at pagdating sa rinig ng panig ng gayan, parang tingin ko okay lang. Kaya lang wala pa ho kay Chief BNP. Ano hong pinupunto ng Chief BNP rito? Example, pinagagamit mo ang kampo krame, kuminsan pasok ka roon. Pinagagamit mo mga infrastructures ng mga police tulad ng mga sinasabing prestasyon. Pinagagamit mo yung sinasabing mga baril na ini-issue dyan. Pinagagamit mo uniforme. Pinagagamit mo yung sinasabing security pag nag-location shoot. Ano pang ibig sabihin noon? Utang na loob ba yun? Hindi. Utang, walang utang dyan. Ngayon, kung gusto niyang tanawin na utang na loob, bahala kayo sa buhay niyo. Pero kung iisipin niyo, ethics dictate, these are the people supporting you as well. But how come you're making people look bad in your, in your fictionalized stories where you can't take control and balance it? And make everybody happy in the same way that you make yourself happy 
Doon sa sinasabing kinikita at kinakamali yung salapi, tapos mamagitan ng ratings and revenues coming in. Sino, sino at whose expense? At the expense of the producer sa kanyang katang isip? Na yung tupang inaalay, hindi naman totoo, bagkos yung chief PNP. Nagbago raw kasi ang plot nung umupo na si Albayal. Din ang panahon ni, ni Bato, sabi ni Bato, eh nung panahon ko, okay naman, achievement ko, lahat ng dyan, pagdroga. Eh pero itong bagong chief PNP, kinawawa niyo ba? Ewan ko, eh tanong mo sa patay kung hindi kayo makapag-antay. Pero alam ho yan ang sinasabing producer. O kung sino man producer, writers... You guys can't plot Provenciano. I like Coco Martin. Uh, he doesn't know anything about it. He's just an actor. So you tell him to roll over, he'll roll over. Pag sinabing, do this, he'll do that, he will do that. Does he have any choice? I don't think so. The choice is with the network as well as the producer. So take Martin out of there. Get him out of there. Okay, so gano, gano to. Ako derechahan ito ang mag-uusap dito. This is pure analysis. By looking at those, uh, yung mga, ito yung mga factors that we have to consider. Oh, na nalalalima na ho ba kayo? So, ang sinasabing kortesiya, halimbawa kami sa Bitag, pupunta kami ng Amerika, pagkatapos, ito malimit ho namin ginawa, simula 2008, bumibisita ho kami sa mga presinto ho ng mga sheriff's office, gang task force, police department, 20 police stations, 20 police department in a county, the city police departments and a 20 20 cities within a county called San Mateo County. And Solano County, another police station there. And we'd been going around doing a ride-along. The first ever na we were allowed, uh, itong hong sinasabing bitag, na to shoot within the infrastructure ho ng law enforcers, ng mga police sa San Mateo County, even allowing us to get into some, some restricted areas, the only media na pinapasok ko nila, ang bitag kasama ko namin, Sheriff's Office, to see exactly what's going on. But there are restrictions na dapat namin sundin, sinunod ko namin. The ethics ho, it's that simply because we were allowed to ride with them, allowed to shoot with them, allowed to do this and to do that, they don't have to tell us, Uy, pagandahin mo kami, but ethic dictates these people are good to me. How can I pay them back? Rift. Reciprocity is the word. Naintindihan niyo ba? How can you reciprocate? reciprocate? Paano mo uh, susuklian ang kabutihan na pagpapahiram sa inyo ng mga presinto, uniforme, baril, at headquarters, at mga security pag kayo'y nagsushoot sa labas? Paano niyo susuklian? Susuklian niyo ng sinasabing gawin niyo silang kontrabida? Mahiyahiya naman kayo! Kaya sinasabi ko natin, balansihin natin in the same way ako nagbabalanse. You want to make everybody happy in the way na ang, 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 ang mga PNP at DILG doesn't really care kung how much billions ang kinikita ninyo dyan or how much si mga, uh, mga taong nanunood niya naaaliw dyan. Hindi mahalaga. Pero not at the expense of the institution. May marami hong sumasakay dyan tulad ni Grace po. Ikot ang isip lang yan. Come on. Just, forget. Hu huwag nyo na isama kasi galing wala namang mga alam yan. Pero kung ikay naintindihan in the, the world of the law enforcers, they take pride of the institution that they represent. Kay pulis man yan, kay mabaho yung institusyon nila. Pero sabihin natin, may mga nagdudungis. Hindi lahat pwede natin isama. Ngayon, fiction lang yan. Yes! Pero kung depende na ho, gaano nyo kapatagal na gagawing ganyan? Eh kasi kung ang cheap PNP na pinuportray ninyo ay eh, masama at may mga ganito ganyan, eh madali namang patayan yan. Kung minsan, pag, na, pag ayaw, kung sinibak nyo yung aktor. Di ba? Halimbawa, sinibak nyo si Martin, uh, si, si, si na itong Coco Martin na yan, o kung sino man yung mga main character, isas kasama dyan. Anong gagawin nyo? Siyempre, papatayin nyo. Papatayin nyo sa istorya. <laughs> Why can't you do the same? Make everybody happy! Come on! Thank God! It's Friday! Do you understand? Ang problema kasi sa iyo sa ABS-CBN, talagang mga makinig kayo, ha? Ang PTV4 sa inyong TV Plus, tinanggal ninyo, o makikita nyo yung kagahaman ninyo, putok sa buho kayo. May atraso pa kay President Digong, kaya galit sa inyong presidente, mga putok sa buho kayo. Bakit? Eh, sinasauli ninyo yung kinulimbat ninyong pera sa kanya na sa eleksyon, di ba? Na ginamit itong ta... Mabuti ka mo na ang control ko nasa ere para Ginamit itong luko-lukong Tarantino na si Torellanes na sirain ang Pangulo at ang kanyang at kiluhan ninyo yung, yung Katarina Duhan nitong si Trilling 
At yung kay Duterte, uh, that time, si Mayor, hindi nyo pinalabas. Ngayon, sinasauli ninyo, peace offering. Matapos ninyo kulimbatin, sasauli nyo. Uh, hindi ba? Pag ninakaw mo at sinauli mo, nakakahiya. That's exactly what you accused me for the last time, hindi ba, ABS? Now, I'm gonna do the same thing to you. What's good for the gunder is good for the goose. I'm gonna say the same thing. I'm gonna say the same thing to you. So, listen. Etong sinasabi natin yung 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 bagay na pag pag pagtanggal ninyo na sa 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 etong plus and etong what do you call that? TV plus. Huh? TV plus, plus ninyo. <laughs> sa PTV4. Na insecure ba kayo sa bitag? <laughs> na insecure ba kayo sa kwatro? Kompetensya ba? O galit kay sa presidente dahil dahil presidente yan. Ano kaya kung gantihan din kayo ng presidente, tanggalin ang network niya, tanggalin yung prangkisa ninyo, mga putok sa buho kayo. Now, you get what I'm saying? Kasi mga gahamat, swapang kayo eh. Change topic! Alright. Whew! Wow, well, that was hot. <laughs> Dito naman tayo sa isang kolokoy. Yung isang kolokoy dito, si Road Rager. Sino si Road Rager? Ay gusto ko lang sabihin sa inyo si Road Rager. Eto, ano? Bakit ganyan pa rin yung aking, uh, ano dyan? Hindi pa nagbabago yung aking uh, prompter. Okay, kanina ka pa type ng type dyan. Alisin mo nga ang type mo dyan. Okay, kasi may sinisin, sinusunod daw ako ng topic flow ko. <laughs> Ayan, tuloy, napagalitan. <laughs> Ikaw, Jojo Valerio, the road ragers, nagsalita ka na, sabi mo, I was prejudged early. Nek-nek mo. Eto pa, sabi mo, alam ko na maling manakit ng tao, buti naman alam mo. Hindi ko po dinidina yon. Eh, ano pang dinay mo? Hulog ka na sa bitag. Kahit saan pong anggulo tingnan, kahit sino, ano pong sasabihin, hindi po dapat nanakit. Yun naman pala, alam mo. Kulokoy ka pala eh. Eto pa, sabi niya, I really don't have the intention to punch him. Sira ulo ka ba? Nakita ang si, sinapak mo, ginulpe mo. But I have the intention para murahin siya. Iba yung mura, iba yung nanuntok. You LOL ka pala eh. You lul ka pala eh. You laugh out loud ka pala eh. Guguluhin ko talaga siya nung araw na yon. Oh, Hindi, gugulpihin mo. Mali, gugulpihin mo. Hindi, guguluhin. Gigil na gigil ako eh. Okay. Nakita naman sa pananamita ng suntok mo. Kundi ka bang kulang-kulang ah. Ito pang sabi niya, There was no intention of introducing myself as congressman. Hindi ka naman mukhang congressman. Mukha kang, mukha kang, mukha kang uhugin si Punin eh. O anak ng congressman. Ewan natin kung putok sa buho ka. Kaya hindi malaman-laman ni Lasatin kung aminin eh, eh kanak o hindi. Una, unang baba ko, wala akong sinabi. Etong mali mo, kolokoy, kengkoy, kumag, makinig ka, putok sa buho, makinig ka. Pag ikay sa loob ng sasakyan at bumaba ka, dumiretso ka sa harap ng sasakyan na pinuntahan mo. That is number one, maling mali. You could be shot. E ma ma pa paano sabihin kung may sira ulo rin kapareho mo? E lumapit sa akin eh. Pupunta na sa akin, binunutan ka na, binaril ko na, pinutokan ko na. Justified homicide yun. Eh tapos nakita, wala ka palang dalangga, baril, akala sa likuran mo, baril, inunahan ka. Don't do it again. Ma matututo ka kay Bitag. The mere fact na bumaba ka, dumiretso ka sa sasakyan niya, that's already, you know, something a sign either, either, o unahan ka ng iba kasi baka bubunot ka na lang, iisipin noon kung medyo ibang usapan. Kaya makinig ka, hindi mo totoy. Mukhang marami ka pang gatas sa, sa bibig mo. Mukhang patuloy ko muna. Baka hindi ka patuloy, supot ka pa. Kaya supot pang iyong pag-iisip. Makinig ka. Kung may gagamitin po ako sa pamilya ko po, oh, bakit mo gagamitin ang pamilya mo? <laughs> bakit po ako magne-name drop ng isang tao na hindi ko po kilala? Ah! Ganon. Eh bakit hindi ka rin ma masabi ng congressman na hindi ka anak? Ah, good question. <laughs> Masyado po akong na-prejudge na maaga. Isa ako ang nagsalita, kaya sabihin mo si Ben Tulfo. Lahat ng tao may limitasyon. <laughs> Lahat ng tao, tama ka, may limitasyon. Alam ko mali ang nagawa ko. Good, umamin ka. Sana, eto, etong mali mo. Umamin ka ang pag-amin ng pagkakamali, eh, matutuwid mo ang iyong pagkakamali na hindi mo na uulitin. Huwag ka na magdahilan. Putok sa buho ka, nagdahilan ka eh. 
Sabi mo, sana tanong muna ng tao, bakit ko po nagawa yun? Hindi na tinatanong yun. Kung may dahilan ka, or nasa tama ka, the mere fact na nanuntok ka, abay, <laughs> mali mo! Sana tumigil ka na sa kangangakmak. You know what? You're, you're a loser. You're a loser. You know what a loser does? A loser will have all the reasonings in this world that this is exactly why he did and how, you know, the reason why he did it. A loser can give you all the excuses of his mistakes and shortcomings to cover up his act. There you go again. Lalo ka na pasama. Hulog sa bitag. Susunod, shut the F up. I think that's the best thing I can say to you. Now, ngayon, you will see this on YouTube. And you're going to listen to what I say. Total, sinasabi mo na pre-judge ka. Isa ako doon sa sinasabing hindi nag-judge. Tinulig sa kita. Inanalis ako. Inupakang kita. Di sa programa ko. To make it more fair, eto, Jojo, Valerio. Total, sa ABS ka ba na magpapa-interview? Dito ka kayo mag-interview sa harap ko. Tingnan kung galing mo, kung makakatiwi, makakalusot ka. Lahat na bitag, patibong, lambat at silo. Kakas ako sa iyo. Tingnan natin kung maubusan. Baka matuyuan ka ng utak mo. So susunod, shut the F up and just listen. Accept your mistake and say, I am sorry. I will never do it again. I learned my lesson too well. No excuse whatsoever. Would you please forgive me? That's all it takes. That's all it takes. Ass, butas. Now, end of story. Change topic. Whew. Topic number two. <laughs> Public service naman, ha? Ang asawa natin o pamilya natin, o pamilya natin, asawa natin, pag tayo, mister, you know, sometimes pag nalagay sa alanganin at binastos, hindi natin pwedeng hayaan lang bastusin kung nandoon tayo sa pamamahay natin at ang nababastos sa, sa misis natin ay eh, distansyang sinasabing kaanak natin. May iba, ibinubuhos ang buhay nila sa pamilya na sa asawa nila. Yun ang lalaki. Okay? Okay, panoorin ho ito. Ano ba nangyari dito yung siraulong putres na third cousin mo, nagka-intro sa misis mo, gumuntik pang rape na misis mo rito, hinipuhipuhan, ano bang ginawa mo din? Ba't hindi mo ginulpi yung p*** ang hinayupak na yun? Ba't hindi mo nilabanan, parang pinamigay mo misis mo? Nabigla nga po nung... Hindi ko nabigla ka, sabihin mo, nabigla rin ako, hinampas kita ng dos por dos, huwag naman yung para mamatay, lumpuin lang, okay na. Kung natutulog yan, eh, martiluhin mong kanyang ari, para hindi na umulit. Bastos eh. Pwede ba sa'yo, misis mo, parang kumbaga may makikisaw-saw? Misis mo to eh. Oh, hindi po pwede yun. Anong ginagawa mo? Takot ka ba sa third cousin mo? Oo, oh, mas malaki ako, sir. Oo, oh, yun pala. Mas malaki ka. Eh, malaking tanga ka pala eh. Mister ka eh. Tapos hindi mo kaya pagtanggol, misis mo. May bayag ka ba? Wala. Mayroon, sir. Ilan? Dalawa, isa, tatlo? Uh, dalawa lang, sir. O oh, dalawa lang. Bakit? May bala kang gawin tatlo? Muntik ka ma-rape ng third cousin mo na nakiinom lang ng tubig sa bahay mo. Sino yung suspect dito na muntik ka mang ma-rape? Um, si Rolly po. Third cousin po ng asawa ko. Kailan to? Nung November 3 po. Nasaan si third cousin, yung manyak? Tumabi po sa sa akin. Nasa loob po ako ng bahay. Naramdaman mo na lang na may humahawak sa katawan mo. Saan pati? Sa likod? Sa mga ano? Sa loob ng bahay? Okay. Ano ba? Gabi? Umaga? Gabi po. Mga 11.16 11.16? Nasaan ang mister mo? Sa labas po siya natulog. O sa saduyan. Ikaw pala siya. Ba't hindi siya tumabi sa'yo? Kaya ba eh, ng misis mister mo, magkaaway? Nagkakahiwalay? Under ano na? Magkahiwalay na kayo? Opo. Ano ba problema kay mister? Babaero? <laughs> yes sir. Babaero. Babaero o lalakero? Babaero. Babaero. Hindi siya bakla. Oh, bakit parang ganyan? Napakatanga niya. Yun nga po, sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman daw po niya kalay na papasukin po ako ng lalaki. Okay, bakit? Ano ba siya? Lasing ba siya? Tulog ba siya? Sa labas? Nakainom daw po siya. Kaya sa labas po. Okay, so nakainom siya. Mas tulog. Bukas yung bahay mo. Opo. 
So, lumapit ko sa kagawad, pero di raw pwedeng arestuhin. Opo. Kasi hindi, wala daw po silang karapatan. May direct filing to. Paliban na lamang kung ikay naghahasa nung mga sandaling yun at pag wala pang 24 oras, pwede siyang arestuhin. Pero kung ikay hinipuhipuan lang, acts of lasciviousness to. Kinumagahan, sinamahan ang kapitan nila sa police station. O oh, yun, sinamahan ka pala ng kapitan sa police station. Pinaimbitahan ba siya? Hindi. Ano lang? Kung hindi siya inimbitahan, ano? Sabi, kid, okay, galing mo. Tuloy mo lang. Or, anong ginawa mo? Bakit hindi inimbitahan sa police station? Hindi po alam yung tunay na pangalan kasi taga ibang barangay po siya. So, hindi kilala. Yung pister mo, hindi ba nakatulong sa'yo? Ang sabi niya po, pag ano, kung tatanungin daw siya, yun lang daw po yun, nakinom lang daw po ng tubig yung lalaki. So, ibig sabihin, hinayaan ka lang ni mister magreklamo na hindi siya kasama. Apo. Okay. Ano itong mister mo? Kulang-kulang ba ito? Ano kasi mister to? Papala ka ng itlog? So barang bali wala sa kanya, namuntikan ka na ma-rate ng third casing niya. Ginulpin man niya lang sana. Okay lang kasi third casing niya, magdemandahan sila. Pwede kang tumayin testigo, estupido pala. Tawagan ko mister mo para makapagkausap ko itong hinayupak na bulyawang ko ng putragis na mister mo inutil. Hector, si Ben Tulfo to. Oh, sir. Okay, Hector, uh, nandito yung misis mo sa si Marites. Oh, sir. Ba't hindi mo pinagtanggol ang misis mo? Sir, pinagtanggol ko naman siya. Ka, anong ginawa mo? Hinampas mo ng tubo? Anong ginawa mo? Dinasportos mo? Kasi pag gano'n ang ginawa sa'yo at misis mo, pinakialam ng iba, yung iba nga pinapatay. Hindi ko naman sinabi, lumpuin mo lang, okay na. Ba't hindi mo nilabanan? Parang pinamigay mo misis mo. Eh, di ko nabigla ka. Sabihin mo, nabigla rin ako. Hinam, hinampas kita ng dos por dos. Huwag naman yung para mamatay. Lumpuin lang. Okay na. Bastos eh. Bakit? Takot ka ba sa, takot ka ba sa third cousin mo? Eh, hindi naman, sir. Sino mas malaki? Ikaw yung third cousin mo? Ah, uh, mas malaki ako. Mas malaki ako, sir. Oh, yun pala. Mas malaki ka. Eh, malaking ka pala eh. Mister ka eh. Tapos hindi mo kaya pagtanggol misis mo. Saka na kita, mister. Pagkatapos muntik ng rapey ng... Third cousin mo, hindi mo malang pagtanggol. Tapos nangangatuwiran ka sa misis mo, sabihin, pagpupunta ng polis, eh kayo natutulog sa duyan. Ano ko, nagpapalaki ng itlog mo? Putres niyan. Sayang pagkablalaki mo, parang wala kang silbi. Pag ikay, mister, at asawa mo to, pagkapareho ng ganyan, una mo nga bibigay ang buhay mo sa misis mo, sa pamilya mo, hindi yung parang inutil ka, wala kang ginawa. Pwede ba sa'yo, misis mo, parang kumbaga, may makikisaw-saw? Misis mo to eh. Oh, hindi po pwede yun. Ayan ang ginagawa mo. May bayag ka ba? Wala. Mayroon, sir. Ilan? Dalawa, isa, tatlo? Uh, dalawa lang, sir. O oh, dalawa lang. Bakit may bala kang gawin tatlo? Ganito na lang. Kaya mo puntahan ang itong third cousin mo. Oo, oh, sir. Kaya ko sa'yo, sir. O oh, di, puntahan mo rin. Pahibihin mo. Pinasusunto ka sa akin ng Bentul. Susuntokin mo. Bigwasan mo. Tapos takbo ko sa akin. Okay, sir. Sigurado ka? Oo, oh, sir. Kasi kung hindi, ikaw ang martilyohin kong ari mo. Puro kasalita. Kaya ako nabuisit sa'yo. Ginigising lang naman kita eh. Ngayon, kung sasabihin mo, sir, pasensya ka, wala akong bayag. Eh, anong gusto kong gawin ko? Ngayon, gusto kong makita, lalaki ka. Hindi ka ba nahihiya? Misis mo, nagre-reklamo rito pagkatapos ikaw. Anong ginagawa mo dyan? Papalaki ng betlog mo? Ipagtanggol mo, misis mo. Mahal mo ba, misis mo? No, mahal ka, misis mo. Pero ilang babae meron ka? Babayero ka raw? Ilang chicks meron ka? Isa lang ulang, sir. Isang chicks lang? Oh, so, so maliban kay misis, may isa ka pa? May reserve ba ka? Ganun ang ibig mo sabihin, may spare tire ka? Hindi naman, sir. O, sinong mas mahal mo? Yung si spare tire, yung number one, or si misis? Si misis, sir. Eh, kumusta naman yung number one mo? Paano pag nalaman at nakita sa TV itong ginagawa natin? Sige, maritis naman ang number one, sir. Eh, sino yung champion kung number one contender lang siya? Siya lang ang champion, sir. Ah, ikaw daw yung champion. Narinig mo, ha? O kung champion to, di bigwasan mo lang, ha? Pagkatapos patikman mo ng isang job galing sa akin, sabihin mo, luko-luko ka. Sabi ng Mr. Tulfo, si Ben Tulfo, si Bitag, pag siyang pumunta rito, baka sipain kasi itlog mo yun eh. Okay? Oo, sir. Alright. 
Pagtanggol mo, misis mo eh. Kinausap ko ng mister mo. Bibigwasan niya. Gusto mo yan? Gusto mo ba yung ganang style ko? Ayaw mo. Hindi ka na po ba pwede sampahan ng kaso po yun? Pwede. Iba pa yun. Siyempre. Sampahan mo. Karapatan mo yun eh. Pero hindi nga po ako pinansin ng kapitan. <clears throat> Gusto mo magsampa ng kaso? Eh matagal yung kaso na yan. Kwento-kwento pa yan na hindi maganda. Mabuti sana kung mister mo titistigo eh. Opo, titistigo. Anda naman daw po siyang tumistigo. Pati magsampa kayo ng kaso. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Eh, in-assign ko na dito sa kanya. Assignment of benefits. Okay. Bigwasan lang. Ito para kay Ben Tulbo, boom! Nakikita niya ngayon, bukol. Aray ka po! <laughs> Tapos ikaw na, punta ka, bigwasan mo sa kanyang pototoy. Yun ang gusto mo makita sa akin, Ben Tulbo, hindi eh, ba? Okay ba? Hindi, okay. Alam niyo, ako minsan, boss, uh, mga, mga mga bossing, I may sound funny, I may sound abrasive, may may sound tough. Pero sa mga problema ang inilalapit sa amin, alam ko wala naman ho talagang ways to do things other than kausapin na lang para magising tulad ho kanina. Don't take me so much literally, parang kay President Digong na kuminsan pag nagsalita, sasabihin ganun. Eh, may similarity lang ho kami, siguro for whatever reasons, uh, yung style na hindi ho natin ginag... Ganun na lang ho talaga ang bitag, off-cam. Kaya sa amin ho, pa-public service, eh, lalo-lalo na kung mga mister dyan na pinababayaan ng asawa ninyo, pambihira naman kayo. Kaya, misis, kung mahal na kayo ni mister niya, paghanda niya ng magandang ulam, pag-uwi, medyo kung kayo'y nandyan, lambingin niyo. Tulad ng aking cameraman na si James, sa gano na pagmamahal ang kanyang mister? Balita ko, hinuhubaran pa ng sapatos, minamasahin kanyang kuchichas na pa. Pero yun ay pagmamahal talaga. Okay ba, James? Si Jonathan naman, ang kanyang waswits. Talagang inaalagaan pang anak. Mm -hmm. Talagang para yung anak-anakan maalagaan ng husto. Kaya happy lagi sila, kaya lagi nakangiti. Kaya gusto ko ang kanilang samahan. Samahan ng mga thunders, as in matatanda. Mm -hmm. Dito naman tayo, pag medyo tumanda na, ano, mag-iingat na ho kayo. Sa mga uric acid, pamamanhid ng kamay at mga paa. Tulad ng kay James, kaya lagi minamasahe. Uh, so far, nagbabawas na siya ng mga uric acid, mga isaw, pero ang kinakain niya talakitok na may sabaw, tapos sinihigop pati yung mata ng talakitok. Kaya nakita ko kumain to sa plantation. Ba, eto, panoorin to. Setiembre a 1, 2018, sadyang binisita ng Bitag Investigative Team ang Baguio City. Nakipagkita sa amin ang mga gumamit ng King's Herbal sa tulong ng DCMI King's Distributor sa Baguio City na si Ms. Alice Pasyalin. Agad inumpisahan ng bitag ang initial interview, sabay-sabay sa mga gumamit ng King's Herbal. Nakilala ko si Elizabeth nung na napanood niya sa TV ang King's Herbal sa PTV4. Bitag Live. Ang nararamdaman niya ay uric acid at uh, may pamamanhid sa paa at kamay tapos acid uh, reflux. Mula nung February hanggang ngayon tuloy-tuloy ang pagbili niya ng King Serval.
Ano ba mga karamdaman mo? AJ, nareklik-nak, sakit di. Sakit yung di. nararamdaman ko, sakit Tinak. ng kamay, na parang nagka-cramps. Nagka-cramps. Kan, J. At yung dibdib ko, sumasakit. Nagsakit. Yung paa ko, likod, likod ko, ko ulo, nahihilo ako. Ulo. Pinarasak ti King's Herbal. At nung sinubukan ko ang King's Herbal, unti-unting na epekto. Nag, Nag-ipifikmut. Gaano mo na uh, katagal nararamdaman tong mga sakit mo? Mat mapan na 10 years. Mga 10 years na simula nung last na pagkapanganak ko, sir. So nga, kaya matagal nang dinaramdam ko. Na Pebrero hanggang ngayon, kumusta ang napakiramdam mo paggamit mo ng King Sorbal? Mayat matun, sir. Ayos naman na, sir. Hmm? Jay, nagsakit nga imak. Sumasakit ang kamay ko, namamanhid yung mga paa ko, masakit ang likod ko, at yung kidney. Hindi nag-usarak ni Kings. Nung gumamit ako ng Kings, unti-unting umayos yung katawan ko. Kaya nagpapasalamat ako. Iso nga agiyaman ako. So ngayon, nabigyan ka na ng lunas. Ilang buwan na itong ininom mo, Pebrero pa hanggang ngayon. So, natutuloy-tuloy mo na pag inom na King's Herbal? Opo. When, itutuloy ko nga ang ininom. Itinutuloy-tuloy ko na ang pag inom para hindi na lumalik ang mga nararamdaman ko. Kasi maganda naman talaga yun. Itong King's Herbal, i-re-recommenda mo ba sa ibang mga kaibigan mo para ako sa mga karamdaman mo? Sige, ito. Eh... Da kayo nga kakapsa. Kayo mga kapatid ko at mga kababayan ko. May sa akin nga Isa ako sa mga gumagamit ng King Serbal dahil dito sa mga nararamdaman kong sakit. Marikrit na kayo nga sakit. Papasalamat talaga ako. Hindi na napigilan ni Elizabeth na maging emosyonal. Naiisip niya raw kasi ang kanyang mga kapatid na mayroon ding iba't ibang uring karamdaman. Gusto rin daw sumubok ng King's Herbal, pero wala silang pambili. Ulitin ko lang ho sa inyo mga bossa, kung kayo ho'y bibili ng King's Herbal, siguraduhin ho yung lasa ng King's Herbal ito ho. Mag-iisa lang ho to, ano? Malalaman niyo ho, hindi kagandahan ang lasa talagang mapipikit ho kayo sa kapaitan nito. Pero yung lasa ho ng King Herbal, ito na ho yung tatak nito, mapait. Kasi yun ho nagdudulot ng bisa tulad ho ng pagbaba ng inyo mga blood sugar. Tatalunin pa ho yan kung ampalaya lang. Ang dami ho nitong uh, sangkap. Uh, all natural ho to. Kabisado ho to ni, Ka ni Kare Herrera na matagal na ho. For the last 18 years, yung kapaitan ho ng King Sorbal, yun ho nagdudulot ho ng kagandahan ho sa katawan, kapartikular pag blood sugar, tsaka blood pressure pra, uh, ano, maintenance ho yan. So ngayon, kung ang isang eh, sabihin, supplement ho ay matamis or, binago, or may lasang hindi maintindihan, na parang lasang beer or lasang sito or pineapple juice, wag na ho kayong bumili. Kasi hindi ho yan totoo. Maging malina ho tayo. Na? So, mangguni lamang sa mga dealers na mga lihitim o registrado, otorizado ng raking Herbal. At sila ho'y malalaman ninyo kung pagtawag ho sa raking Herbal, pagbisita sa website o tawagan ng kalang telepono para malaman kung sino ho'y pinakamalapit sa lugar. Kung kilala nyo na ho yung sinasawing dealer sa inyong lugar, di tawagan nyo na lang. Sigurado may number na yun. Tapos kunin nyo ho yung supply. Huwag ho bumili kahit saan. Huwag bumili sa mall. Huwag bumili sa supermarket. Kasi hindi ho yan. Huwag bumili. So, ito lang ho ano. Paalala ho, ang King's Herbal ay hindi ho nakikipag-tie up at pag ito ho'y pumasok na sa anumang networking company, networking company, pag ito'y pumasok sa networking company, wag hong tangkilikin, bogus na ho yan. May mga networking company na gustong sumabay, nilalantad na ho na si Bitag na ho, bibitagin namin to isang araw eh. Sila ho'y nagkiklaim sa Lipa City ng Batangas, networking. Hindi ho pinapayagan mag-networking. Direct selling ho to, mga boss. Linawin ho natin yan, ha? 
Ngayon, alang-alang doon sa request naman, ano naman tong isa? Ito rahong network, GBS Golden. Tumigil na kayo, GBS Golden Biz Solution. Makinig kayo. Gusto nyo talagang magbenta, kalimutan yung networking. Ha? Direct selling. Kasi kung networking, dyan ang kalukohan eh. Kayo sa Betangas Lipa, GBS. G as in good, B as in boy, S as in Sam. GBS Golden Biz Solution. Anong golden business solution ninyo, mga sangkaterbang mga tamad kayo? Magne-networking na naman kayo, tapos lulukohin. Hoy, makinig kayo. Ang pagdibenta ng Kings, direct selling. Member ka. Ito, hoy, hindi ka pwedeng mag-member. Maging distributor ka. Uh, maging, uh, maging dealer ka or you have to be a user hindi ito binibente kahit sino sa so, sinasabi nitong uh, itong GBS halagang 799 huwag niyo hong patulan niya mga potok sa buhong loko-loko na yan now sa request niyo naman babaho natin sa lamin natin may, may, may problema ho ako sa mata ko kasi isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampung ilaw sa harap ko. Ang sobra hong liwanag ni hindi makaya na ng mata ko, so wala akong problema. Tanong ko lang ho sa inyo, ididilat ko hong mata ko sa inyo, or ito, o di, it, nakikita nyo na ho. So ngayon, for the sake na parang masa, may grado ho to at the same time, laban ho sa ilaw. Alright, ayaw ko gumamit ng or LASIK, magpa-surgery, o ayaw ko gumamit na may grado, o do may grado to, dahil sa salamin. Okay na ho ba? Asan pang ibang camera? Nandiyan? Ito. Okay na to. Okay na tayo. Okay, sige, balik. Sorry ha, o, babalik na natin. Okay. Sinasabi raw nitong JBS, JBS Solution na nakipag-tie up sila dito raw sa King's Herbal. Ang sinasabi ng King's Herbal, utot niyong blue, Lokohin yung lelo niyong panot, walang ganyan. <laughs> Hindi kayo kinikilala. Si Bitag nagsasabi, pag yan ho'y nagbenta ang GBS solution, hindi ho totoo, sinungaling. Isang araw, bibitagi namin kayo. Bibisitahin namin kayo sa, 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 sa inyong lugar. Magtago na kayo sa karsunsilyo at mga pantit palda ng inyong le- lolo at lola para makasiguro na kayo. Kasi pag kami pumasok na dyan, yari kayo. Ha? Mm-hmm. Change topic! <laughs> Uh, barang nandoon pa rin yung silaw ng mga ilaw, James. Ano ba to? Medyo timpla mo naman ng konti. Kasi kaya ngayon, nahihirapan ang mata ko. Uh, balik ko natin siguro yung kasi, ayan, pinas- pinatanggal din yung salamin ko. Ayan tuloy, para nakikita ko ang daming ilaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan yung mga anino pa na. Yung glare. <laughs> Ako ho'y naniniwala sa sinasabi yun na President Digong na kung maaari, eh, sa pamamagitan ako ng Executive Order or EO, Ibalik ko yung sinasabing Mandatory Reserve Officers Training Corp. corp. Ito ho'y from grade 11 to grade 12. Ah, siguro nagkamali rin si, si, ano, si uh, President uh, Digong. Pag uh, grade 11 to grade 12, that should be PMT nung araw or CAT. PMT is Philippine Military Training. Uh, yung ROTC pang college talaga. Ngayon, yung PMT or COCAT, eh, kadet, uh, ano bang ibig sabihin ng CAT, James? Di mo alam. Bulak-bul ka kasi. Ikaw, Charm. Anong ibig sabihin ng CAT? Citizens Army Training. Ayun! Citizens Army Training. Yan ang mga sinasabing talaga mga thunders. Okay? <laughs> okay? Yung Reserve Officers Training Corps, yan ho'y para sa mga kolehiyo na. Okay? Sa kolehiyo na yan. Uh, importante ho'y may training kasi pwede ho silang gawing career ho yan sa pamamagitan ng Reservice Employment Right Act na pwede maging career in the Army as long as pwede ho mag-lateral ho yan and then continue for their studies, you will be career military. Ano ang ibig sabihin yan? Ang bansa ho natin, iilan lang ho mga sundalo. Tingnan yung bansang Israel. Sabi ho ng Presidente, ito daw itong mga kumagkengkoy, kulokoy sa Kongreso, mga sangkaterbang mga duwag, dahil siguro mga anak nila, mga midutin. Alang ibig sabihin ng midutin, sa, sa Chabacano, sangkaterbang mga duwag, kaya yung mga tatay nila, ipinagkakausap sa Kongreso. Makinig kayo sa Kongreso, ha? Iti, kumbaga, uh, pina, pina, ano, pina-abolish yung ROTC, reserve, baba, tas, tas, tas. Ah, sa yung pula, yung pula, yung pula, yung pula, yung pula. Hindi yan, hindi yan, hindi yan, hindi yan, hindi yan. Okay, di bali. Tapos na, eh, hindi binabasa. Yan, eh, sinasabing Reservist Employment Rights Act. Nakasalukuyan, pending pa rin ho sa House of Congress. 
Ibalik ko natin yan para mas maganda ho, magkaroon ho ng uh, military training at hindi ho para gawin mga sundalo. Bakit ho naging, bakit ho naging parang naging ano ho tang bansa ho natin nung nag-martial ho? Lahat ho na mga bagay na kinatakutan ho lang ng mga martial ho, malang militar. Ang mga takot dyan makakaliwa o di kaya mga, mga kongresistang duwag yung kanilang mga anak na maging, maging reservist. Ang dami nga nagiging reservist. Yung nga lang, mga gurachi na. Ito mga thunders na eh. <laughs> Change topic na ho tayo, ha? Alright. Ito naman ho, public service. Isang anak ho, lumapit ho sa atin. Uh, gusto niya magtrabaho, kaya ang tatay niya sinibak, nadamay ho siya. Ano hong ginawa ng bitag? Uh, panoorin niyo lang ho, ha? Here it is. Walong buwan kang nagtrabaho bilang elect, uh, assistant uh, technician. Tama? Tama. Saan po? Sa Santa Ana. Yung office po namin, sir, is nasa Santa Ana, Manila po. Pinaalis kayo ng amo ng walang dahilan? Yes, sir. Bakit daw kayo pinaalis? Oo, oh, siguro. Nag-away po sila. Papa. Nag-away nag sila ng papa mo? Oo, oh, wala naman po akong kasalanan. Hindi namin lang po ako. Subukan kong tawagan, kung matatawagan ko ito si Bacolod. Hello? Hello, uh, Mr. Bacolod? Yes, sir. Mr. Bacolod, si Ben Tulfo sa BTAG, sa Kilos Pronto, sa PTB4, sa BTAG Multimedia Network. Sir, ay tumawag lang po ako, sir, kasi lumapit dito si uh, Dennis Lumpas. Ay para daw nadamay doon sa hindi magandang uh, sagutan ng, ng sa ama at saka kayo. Ay, ano bang status nito? Kayang uh, naawa naman ako doon sa bata kasi gusto magtrabaho. Naawa din ako sa kanila, sir. Pwede mo bang tanggapin na lang? Baka sakaling pagbigyan mo na lang kasi kuminsan nagkakaroon ng problema. Alam mo na, eh, mahirap din kasi magpapas ko. Kaya naman siguro maintindihan mo naman. Yun nga, actually, sinabi ko na sa kanila yan bago sila umalis. Pero... Ang ko, po, okay. sabi sa kanila, sabi, sa, sabi sa kanila na miss ko nung October 30, binasweldo sila nung huling sweldo nila. Okay. Mang Boyong, okay. mga pwede mag-stay mag kayo hanggang December para Ganyan. naman masaya yung Pasko nyo. Okay, okay. salamat oh. naman. Ganun ang pag-iisip ninyo oh. ito kay Sugyo. Oh. Yes, kaya lang sabi niya, eh, mampasensya na po, hindi ko na po kaya yung, yung ugali ni Boss. Ikaw ba ay bibigyan mo ang pagkakataon dahil yung bata na gusto daw magtrabaho pa? Ay, yung si Ben, walang problema, sir. Alright. Gusto magtrabaho? Oh, kasi, sina kasi sinabi ko naman sa kanya, eh, lagi niya sinasama kasi yung anak niya, sir. Eh, oh, sige, sige. Ganito na lang pakiusap ko sa iyo, ano, Jovi, yes, ano? Yes, sir. Yes, sir. Ituring mo na rin ang parang anak mo tong si, ano, si Dennis. Gusto niya pa magtrabaho. Kawawa namang yes, galing sir. probinsya, okay ha? Pakiusap okay ko, ito, ito, ituring mo. May medyo, tasan mo lang ng konti siguro ang sweldo. Para, kasi iiwan siya ng tatay sa iyo. Para ang tatay niya, desididong iiwan sa iyo. Kung, huwag mo papabayaan, ha? Pwede ba? Oo. Ha? Dito na problema, sir. Sa langalang sa batang yan, sir. Nag-actually, gusto kong pag-aralin talaga yan, eh. Pag-aralin mo na lang, pati. Ganito lang siguro. Para pag lumaki ito, tatanawin ka. Wala naman kasi siyang, ano, wala siyang idol kasi, hindi ba? Tapi hindi po sa bata. Pumunta po sa bahay namin. Sige, 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 ha? Oo, kahit siya lang po nang umaga. Okay? Ha? Okay sa'yo, ha? Ha? Okay, sige, sige, sige. Thank you po. Mahalin mo tong amo mo, ha? ha? Galang mo. Turing mong tatay mo, ha? Magtsaga ka lang. Mag Kung paaaraling ka, mag-aaral ka. Malinaw, ha? Idi February kat uh, timawag kanyak ni Shoning. Nung February, tumawag sa akin si Shoning. Gusto niya bumili ng King's Herbal. 
Nung tinanong ko kung ano ang nararamdaman niya, sabi niya uric acid at sinusitis. Sinusitis. Doon siya nagsimulang gumamit ng King's Herbal. Hanggang ngayon, yun ang ginagamit niya at sinabi niya na umayos ang pakiramdam niya dahil sa King's Herbal. King's Herbal. Nung nanood si Shoning ng PTB4, Bitag Live, may naka-flash na number na pwedeng tawagan sa King's Herbal. Balin nga matawagan iti King's Herbal. Tinawagan ni Shoning, binigay nila ang number ko. In refer da di number ko dito i Bagyo. Mabalin nga makontak iti Simula noon, tumawag si Shoning sa akin. Di mawag ni Shoning nga kanyak kaya't nga gumatang iti King's Herbal. Anong sakit mo siya na eh? Marikirik na may katatis. Ang nararamdaman ko may sinusitis ako. Nung nagpa-check up ako sa doktor, sabi ng doktor, infected ang sinus ko. Sinus. Yun ang pinoproblema kong sakit ko. Sakit ko. Malimit ka ba na pupuyat? At papagod? Kulong sa tulog? Opo sir, minsan di ako makatulog kapag napapagod ako sa garden, tapos kapag sumusumpong ang ubo ko at ang sakit ng ulo ko, hindi ako makatulog. Kamusta naman ang sinubukan mong King Sorbal? Anong pagbabago? Edi, nagtumarak iti may sang... Nung gumamit ako ng isang bote ng King's Herbal, maayos naman. Nakakatulog na ako. Pinaras ko, mayat nga, kasi lang makaturog ako. Mayat rin riknak. Umayos ang pakiramdam ko kahit pagod ako. Kapag uminom ako ng King's, nakatulog ako ng maayos. Mayat rin riknak, makaturog ako. Simula nung uminom ka ng King's Herbal, bihira ka ng atakihin ang sinus mo o patuloy para ng sinusitis mo? Umayos naman na ang sinus ko at ang pakiramdam ko. Kapag pagod ako, gumagaan ang pakiramdam ko nung uminom na ako ng King's Herbal. King's Herbal. Nung hindi mo pa sinubukan ang King's Herbal, paano pag uh, inatake ka ng sinusitis? Mayroong time na lalong lumalala ang ubo ko, hindi ako makatulog, ganun ang nararamdaman ko. Um, sa ilong mo? Yung ilong ko sobrang masakit talaga. Pero may nga nasakit unay. May agong ko. Magkakaplema ka ba? Ubo mo? Bumababa sa lalamunan mo? Pag yung... Uy, na dati aguyak ako. Hindi hanak pa lang. Noon, talagang umuubo ako. Iti King's Herbal. Nung di pa ako uminom ng King's Herbal, sobra ang ubo ko. Iti King's Herbal. Ado ti klimas ko nga rumor asan to... Napigsat yung uya ko, paspas yung uya ko. Every month ako nag-uubo. Maraming plema ang lumalabas sa akin noon. Ilang buwan ka na gumagamit ng King's Herbal? Three months pa lang po akong gumagamit ng King's. Paputol-putol. Okay, hindi mo tinutuloy. Dahil na mamahalan ka sa King's Herbal. Kumusta naman, kahit na hindi tuloy-tuloy, anong, anong naging pakiramdam mo? May mga nagbago sa pakiramdam ko, nakakatulog na ako, hindi na ako masyadong umuubo, yung ulo ko paminsan-minsan na lang sumasakit. Mamaminsan lang nga, Rick, na ako nga agsakit. Yung sa ilong mo, sakit sa ilong mo, tsaka plema mo, wala na? Wala na rin, sir. Paminsan-minsan lang. Wala na rin ako masyadong plema. Mahirap para sa iyo bumili ng King's Herbal kasi garde, ano, sa farm ka lang. Pero anong ginagawa mo? Nag-iipon ka? 
Oh po sir, kung mayroong mga bulaklak, nagbebenta ako ng mga bulaklak, talbos. Pagkailan ko kami ti flower, may sabsabong no, tamantli diya. Bumanan kasi sila kung magbayad, kaya yun ang pinamibili ko na. Iso ti apang po igatang. Ikaw ba irarekomenda mo itong King's Herbal sa mga kasamahan mo na may sinusitis? No. Mariknak mo ito. Opo, naramdaman ko kasi na maganda ang epekto sa akin, kaya pwede kong irekomenda sa mga katulad ko na mayroon ding sinusitis. Padak nga dati sinusitis na, dati rikrik na ang na. Ito ho'y pagbabala na lang ho'to at pag-iingat ho sa inyo. Ano? Sa King's Herbal ho kasi, meron ho'ng uh, ito'y pangalan Golden Biz Solution sa Lipa, Batangas. Kung kayo'y nanunod sa amin, All Points Bulletin ho'to. Ano? Sa kabatiran ho'ng ang nakararami dito, lalong-lalong tumatangkilik ng King's Herbal. Huwag ho kayo magpapaniwala sa sinasabi ho'ng ng GBS Corporation o Golden Biz Solution. Ito yung networking company dyan sa Batangas, Lipa. Una sa lahat, hindi ho pwedeng pumasok ang King Sorbal at ang kumpanya ho ng King Sorbal nang doon sa sinasabing networking. Kaya, bogus na ho yan, kalokohan na ho yan. Ang King Sorbal ho'y direct selling, diretso ho rito, binibenta ho directamente sa mga gumagamit at mga distributors na distributors sa pamamagitan ng kanilang mga ayaw no, mga dealers. Ngayon, nandiyan yung mga product centers diretso sa company. Wala hong mga network-network. Kung meron man ho, ibebenta ho directamente ho doon sa mga gumagamit. Kaya bogus ho. Hmm? Bogus, hindi ho totoo yan. Para makasiguro ho kayo, dumirekta lang, lang ho kayo sa Ray King Serval Corporate Office at sa DCMI doon ho. Dahil hindi ho namin kinikilala ho yung sinasabi ho rito dahil sinasabi ho rito mismo ng Ray King Serval na walang GBS networking or yung sa Cebu. Kaya kung marami nagkiklaim, iba ho talaga pag hitik na ho ng bunga ang isang puno, niyayanig ho nito mga potok sa buhong mapagsamantala. Sa Cebu naman, uh, ito at uh, doon na sinasabi ho, at late, eh, merong kumpanya ho rin, si Raulo rin mga yan, Green Leafy uh, Nutraceutical. Sa mga pangalan pa lang, mga bogus na mga si Raulo. O oh, GBS Networking, kung kayo umaaray sa sinasabi ko, you're more than welcome to come here. O oh, Green Leafy Nutraceutical, Lawyer ninyo, ayos kayo naman, kahit na nasasaktan kayo, okay lang, basta't makapanloko kayo. Ngayon, nandito ang bitag. Hindi kayo pwedeng mahulog sa bitag ng panloloko dahil si bitag ho ang nagtutulig sa ang panloloko. Tandaan, ang King Sorbal hindi binibenta sa uh, internet. At pag nagbenta ho sa internet, magduda na ho kayo. Maliban na lamang pag sa internet ho yan, sa website ho ng Ray King Sorbal, Or sa Facebook page ng Ray King's Herbal, nagbebenta ho mismo, lihitim ho yan kasi nandun sa headquarters na mapupuntahan. Or ganun din ho sa DCMI. DCMI, yun ho Kings. Ang DCMI ho kasi direct selling ho yan na kasama ho ng uh, Ray King's Herbal. Pero ang DCMI is uh, Divergent Market, uh, Concept Marketing Inc. na nag-handle ho ng television marketing din ho ng uh, bitag. So makakasiguro ho kayo. Wag hong tumang tiilik doon ho sa mga nagbebenta sa internet. Ang lasa ho ng King's Herbal ay talagang mapait. At hindi ho pwedeng gawing maganda ho yan sa lasa kasi mawawala na ho bisa. Take it from Ben Tulfo. Ang nagsasabi ho, simula noon hanggang ngayon, nandito pa rin ho kami at sinasabi ho namin yan. Maniwala kayo hindi. Mm -hmm. Ngayon, dito ho, from Daddy Atan. Sino tong si Ade? Ah, si Jonathan! Mami Atan, yung aking makeup artist. Seventh birthday ni Johan, Dion Carrasco. At yun, sino yung birthday rin? Nakakasaasawa ni Calito, Mrs. Uh, Herrera, uh, the wife of uh, Calito Herrera, celebrating her birthday today. Wala na ho kami. Oh. Alright, wala na ho kami ng oras. See you Monday. Adios.